എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു കെമിസ്ട്രി സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുതലുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൈട്രജൻ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗീവ്സ് എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ അത് ഹൗ ഡു ദ ഫോളോയിങ് ചേഞ്ച് എഫക്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ ഗിവൻ സിസ്റ്റം അറ്റ് ഈക്വിലിബ്രിയം പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഡിക്രീസസ് കുറയും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ കുറയും പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാലും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ കുറയും മോർ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ആഡഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് കൂടുന്നു പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ നെയിം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ബോക്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് അഡീഷൻ കമ്പസ്റ്റ്യൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒന്നാമത്തെ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗീവ്സ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്താൽ അത് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് കമ്പസ്റ്റ്യൻ ക്ലോറിൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ എച്ച് ഒരു എച്ച് മാറിയിട്ട് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാകും സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ആൽക്കൈൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈതേനാണ് അപ്പോൾ ഈതയിൽ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനാണ് എച്ചിന് പകരം സി എൽ ആവുന്നു അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്താൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്താൽ കമ്പസ്റ്റ്യൻ എൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോളിമറൈസേഷൻ എൻ പോളിമറൈസേഷൻ പിന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയാൽ അത് തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആയാലും സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയാൽ തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്താൽ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് ഹീറ്റ് വേറൊരു ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയും വരാം അപ്പോൾ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ പ്ലസ് ഹീറ്റ് അത് തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് ആണ് പ്ലസ് ക്ലോറിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്സിജൻ കമ്പസ്റ്റൻ ആണ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് എൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോളിമറൈസേഷൻ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൻ ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഐസോമറിക് പെയേഴ്സ് ഐസോമറിക് പെയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഒന്നാമത്തേതിൽ കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറെണ്ണം രണ്ടാമത്തേതിൽ കാർബൺ മൂന്നെണ്ണം ഓക്സിജൻ ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ എട്ട് മൂന്നാമത്തെ അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഒരെണ്ണം എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ എട്ട് നാലാമത്തെ കാർബൺ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറെണ്ണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഐസോമെറിക് പെയേഴ്സ് ഒരേപോലെ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അത് രണ്ടും പെയറാണ് പിന്നെ രണ്ടും മൂന്നും അത് വേറെ പെയറ് അടുത്തത് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ ഓ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പാണ് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു വി സെയിമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് 
രണ്ടാമത്തെയും ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂന്നാമത്തെയും സി എന്ന് പറയുന്നതും ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇവിടെ പ്രഷർ വൺ വോള്യം ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടു ഇൻറ്റു എ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് വിച്ച് ഗ്യാസ് ലോ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഹിയർ ഇവിടെ ബോയിൽസ് ലോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 